గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఎస్కేన్ బన్నివాసు ఇంక్లూడింగ్ మన యాంకర్ పిలవగానే వచ్చారు పిలవగానే వచ్చారంటున్నారు నేనే అడిగి ఫంక్షన్కి వచ్చానండి బేసిక్గా బికాస్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం నాకు ఈ సినిమా గురించి అబీన్ ఫాలోయింగ్ దిస్ ఫిలిం ఐ నో ఇండ్ అండ్ అవుట్ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం బట్ ఐ డింట్ వాచ్ ద ఫిలిం సో ఐ హెట్ టు వాచ్ బేసిక్గా మనందరికీ జనరల్గా వర్షం అనగానే మనం వర్షం పాటలు చూపిస్తాం వర్షంలో రొమాన్స్ చూపిస్తాం వర్షంలో ఫైట్లు చూపిస్తాం వి ఆల్ ఆర్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ అంటే మన ఇండియన్ సినిమా వర్షాన్ని గ్లోరిఫై చేస్తూ వర్షాన్ని అప్రిషియేషన్లో మనకు అందరికీ అలవాటు అయిపోయింది సో ఫస్ట్ టైం జోసెఫ్ యాంతనీ దాన్ని బ్రేక్ చేసి వర్షాన్ని ఒక విలన్లా చూపించాడు ఈ సినిమాలో ఐ థింక్ ద రెయిన్ ఈజ్ ద విలన్ దిస్ ఫిలిం యాజ్ వెల్ ఎస్ ఐ నో అండ్ ఐఎమ్ సీరియస్లీ జెలస్ ఆఫ్ యువర్ క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ యూ హెడ్ డిడ్ గ్రేట్ 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 జాబ్ బికాస్ వెన్ ఎవర్ వీ షూట్ సమ్ రెయిన్ సీక్వెన్సెస్ ఎప్పుడైనా వర్షం పాటలు కానీ ఫైట్లు కానీ చేస్తే we feel so relieved after finishing the schedule okay now the rain schedule is over but i don't know how many days you took to shoot this film i mean this is like making this film itself is an achievement actually and it's supported by gentlemen chako and the cameraman sir i'm so happy to see the team actually i wanted to see people how they look like who made this film man this is like an impossible event and a continue ga cinema mottham varshanlo theyadam anedi asalu అది మనం చెప్పలేము అంటే వీ హ్యావ్ సీన్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ టూ ఇన్సిడెంట్స్ అని దీస్ ఆర్ ద టూ ఇన్సిడెంట్స్ యాక్చువల్గా ఇది సో వర్షాన్ని ఈ ఈ రేంజ్లో సినిమాలు ఎవరు చూపించలేదు అందుకే కేరళ ప్రేక్షకులు అందరూ దీనికి కలెక్షన్ల సునామీ ఇచ్చారు ఇది వర్షంలో తీశారు కాబట్టి దీని కలెక్షన్లో సునామీ అయిపోయింది సినిమా అండ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వీ ఆల్వేస్ షేర్ అ స్పెషల్ బాండ్ కేరళ వాళ్ళకి తెలుగు వాళ్ళకి ఒక స్పెషల్ బాండ్ ఉంది మా ఐకన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ని మీరు వైడ్ హార్ట్తో మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు సో దట్స్ ఇన్ దట్ వే వీఆర్ రిలేటెడ్ సో అల్లు అర్జున్ సార్ ఇస్ లైక్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అండ్ మా వాసు వాసుతో ఎప్పుడు అంటుంటా నేను నీకు ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ పక్కన పెట్టుకొని నీకు ఏంటి సినిమాలు అన్నీ ఏదో ఇంకో చావు కబురు చల్లగా అంటాడు ఇంకోటి అంటాడు ఇంకోటి ఏంటి అంటే లేదు దానికి ఆ కథ బాగా నచ్చింది నాకు ఆ విషయం నచ్చింది ఇక్కడ ఈ లాంగ్వేజ్లో ఈ సినిమా నచ్చింది అంటుంటాడు ఎప్పుడు నేను చాలా రోజుల వరకు ఇతను బన్నీ పిచ్చాడు అనుకున్నాను బన్నీ అంటే పిచ్చాను కాదు బట్ ఇతను సినిమా పిచ్చాడు బేసిక్గా వాసు అనేటి సినిమా పిచ్చాడు అండ్ డెఫినెట్గా ప్రపోజల్ మేకర్ కాదు ప్రపోజల్ మేకర్ కాదు అని చెప్పే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ నాకు ఉంది ఎందుకంటే నాకు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఎప్పుడో అరవింద్ గారు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు సినిమా చేయమని ఈ రోజు వరకు వాసు మన సినిమా ఎప్పుడైనా అడగలా నేను ఎప్పుడు సినిమా చేద్దామన్నా హరీష్ నీ కెరీర్ నా కెరీర్ బెస్ట్ సినిమా చేయాలి మనం అంటాడు తప్ప ఏ వాసు నేను నెక్స్ట్ సినిమా కమిట్ అవుతున్నాను అంటే హ్యాపీగా చేసుకోవాలి అని అంటాడు కదా ఏ రోజు కూడా నా అడ్వాన్స్ నీ దగ్గర ఉంది గీతాత్సవ సినిమా ఎప్పుడు చేస్తున్నావు అని ఎప్పుడు అడగలా అందుకే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నా అతను ప్రపోజల్ మేకర్ కాదు ప్యాషనేట్ మేకర్ అతను అందుకే ఈ సినిమా తీసుకొచ్చాడు అంతెందుకు నిన్నగాక మొన్న ద మోస్ట్ గీత గోవింద్ లాంటి సినిమా తీసి అంత క్రేజీ కాంబినేషన్ విజయదొరకొండ పరుషం ఎంత క్రేజీ కాంబినేషన్ మనకు తెలుసు ఆ కాంబినేషన్ కూడా జస్ట్ అలా వదిలేసాడు బయట బయట కంపెనీకి వదిలేసాడు సో హీఈస్ నాట్ ఎ ప్రపోజల్ మేకర్ ఆ విషయం నాకు వాసులో బాగా 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 ఇష్టం వాసు యువర్ ప్యాషన్ ఈజ్ జస్ట్ ఐ మీన్ ఇన్స్పైరింగ్ దాని అందుకే వచ్చాను నేను వాసు గురించి వచ్చాను ఎప్పుడు డైరెక్టర్తో ట్రావెల్ అవుతూ డైరెక్టర్కి హీరోకి మధ్య ఒక బ్రిడ్జ్లా ఉంటాడు వాసు ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రాణం పెట్టేస్తాడు ఈ విషయం నాకు బన్నీ సార్ చాలా సార్లు చెప్పాడు అంటే వాసు అనే వ్యక్తి బయటికి కనిపించే అంటే తను చేసే ఎఫర్ట్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆడియన్స్కి తెలియదు ఒక సినిమా పట్ల తను పడే తపన తను పడే ఎఫర్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆడియన్స్కి తెలియదు బట్ ఒక చిన్న సాంగ్ దగ్గర కానీ ఒక విజువల్ దగ్గర కానీ ఎడిటింగ్ దగ్గర కానీ ఇంకా సినిమా పిచ్చాడు అంటే సినిమా పిచ్చాడు వేరే ఏ అలవాటు లేవు ఇంకా సినిమా ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఉంటాడు సినిమా షూటింగ్ లేకపోతే షూటింగ్లో ఉంటాడు అంత సినిమా పిచ్చాడు అతను ఈ సినిమా గురించి చెప్పినప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఈ సినిమా కరెక్ట్ హ్యాండ్స్లో ఉందని నేను ఫీల్ అయ్యాను ఈ సినిమా ఇందాక ఎస్కే అని చెప్పినట్టు ఖచ్చితంగా మనం థియేటర్లో చూడాల్సిన దిస్ ఈజ్ వర్త్ వాచింగ్ ఇన్ థియేటర్ ఎందుకంటే మనం ఒక మొబైల్లోనో ల్యాప్టాప్లోనో చూస్తే ఆ పక్క ఉన్నాయి కూడా మనం చూస్తుంటాం ఆ విజన్ చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి స్క్రీన్ చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి పక్క విషయాలుగా మనం డిస్టర్బ్ అవుతుంది థియేటర్లో చూసినప్పుడు వాసు చెప్పినట్టు యూ లిటరలీ ఫీల్ మీరు వర్షంలో తడుస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది సినిమా చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఈ
ఆయన జస్ట్ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఇట్స్ అ ఫోర్త్ ఫిలిమ్ రైటర్ గారు ఇట్స్ అ ఫోర్త్ ఫిలిమ్ బట్ ట్రూలీ ఆనెస్ట్లీ వాట్ ఎవర్ ద ఫుటేజ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఐ బోట్ యూ మ్యాన్ సీరియస్లీ దిస్ ఈస్ లైక్ అ గ్రేట్ గ్రేట్ క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ and it's uh, you did something which is not possible with a normal kind of efforts meek andari telusu maamoolu cinema kaadu idi idi kerala lo enta hit ayindi man daggara enni records kodtadi collection laalu chestadi aa cinema ni kodtadi ee cinema asal len lekkal le ee cinema ki ee cinema kachithanga prathi vyakti theater lo choodalsina cinema nenu first ticket nene ee cinema konu bothana so let us welcome everyone and chaala uh, chaala manchi cinema choodabothana ani naaku kachithanga nenu నేను హామీ ఇవ్వగలుగుతున్నా మీ అందరికి సినిమా నచ్చుతుంది నాది పూచి సో విషింగ్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆన్ మే ట్వంటీ సిక్స్త్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ అమేజింగ్ వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ కమింగ్ సో నెక్స్ట్ మీడియా క్యూ అండ్ ఏ సో